好，各位朋友，大家好，欢迎收看《三五香肠》，我是 Ted， 我是微小地产专家 Amy 郭。我们今天呢，超级国际豪宅开箱呢，来到一个资讯量非常庞大的案子啊。那我们后面呢、啊，有整个。洛杉矶的景观包含右手边无边际的海景，大概有超过两百七十度的视野。这个房子呢，占地啊，有差不多三点六一亩，就是四千多平。那楼地板面积有超过五百九十平，规划了九房十八个卫浴。那我们现在请 Amy 帮我们介绍一下这边地段如何啊？这边的地段就是大家最熟悉，象征这个身份地位，还有财富跟成功的比佛利山庄九零二一零。这个邮地区号是非常难得的邮地区号，很多人来这里买房都说哇，我要九零二一零这个邮地区号，<笑>应该很多人看过以前的美剧叫做《飞跃比佛利》，封面上面就是给你印一个九零二一零，所以这边是一个传说级的邮地区号，所有的名人都想要在这里入住一户。人生里面买房地产的顶点呢，大家也可以看到我们现在的后面还有自己的飘飘河，到底谁家里面可以有自己家的飘飘河，太困难了。其实这个后院就像一个度假中心。我觉得很像来到巴厘岛，你知道吗？如果我们沿着它的漂泊河走到底啊，这边它是有一个泳池，啊，漂泊河是真的可以进去的。然后这边还有游泳池的吧台，有点像巴厘岛，度假风格很强烈。刚刚有讲这个 Beverly Hills 是大家觉得最 top 的，我们其实这一次来有去几个 Bel Air。他那边也是超级富人区，听起来到处都买富人区，这是怎样？比佛利山庄跟北埃尔，它其实还是有蛮大的差异的。北埃尔的话，它其实是属于洛杉矶的城市，所以它是属洛杉矶管辖。但是比佛利山庄呢 b e v e r l y Hill 它是自己一个 city， 包含说 b e v e r l y Hill 其实它是比较方便的，像你们知道的名牌街啊，然后这些知名的观光景点啊，买东西都会比较方便。北埃尔的话，它自己就比较像自己的一个小山丘。那 b e v e r l y Hill 的话是比较方便。好，那我们就接着带大家。走，沿着飘飘河走，这边他们还有一个露天 BBQ 的吧，代表这边的主人是真的很喜欢招待客人。我觉得它设计的最好的是，即便它这边两百七十度环境，可是它那边真的是可以看到海景。对，所以它把游泳池最重要的这个娱乐中心就摆在那个位置，然后所以 BBQ 理所当然就是在这边了。而且它这边种的树种啊，哇，也是有个多元的，那椰子树也有，然后各种花草都有，蛮像那个热带雨林的。然后这边还有鲤鱼池。有鲤鱼池很扯啊！哦，这个走进去就是另外一个滑水道，这超疯狂的啦！滑水道下来，然后可以直接爬，继续飘飘河。然后其实回来的时候，大家还可以看得到，它还有一个很大的草皮野餐，还是偶尔搭个帐篷睡在野外一个晚上都是没有问题的。景观真的是很厉害，不管是山景。城市景观跟海景一次全部拥有，躺椅也是那种超级度假风的感觉，仪式感很强啊。它就是毛巾布的，转怀面向它这边，它主要的游泳池跟瀑布，有点像山水造景。我觉得很像在亚洲的那些巴厘岛啊、泰国啊，才会有这种造景，真的就是度假中心的感觉。先跟大家讲一下，我们这边其实是在整个房子的最里面的啦。那我们还是希望带大家从就是最前面开始逛。那我们现在就直接移到他们大门进来的地方。好，各位朋友，我们现在已经到他们大门了。他们大门哦，两边呢、啊，这个很大只的柱子是用红砖砌起来的，然后中间是一个电动木门。那这个就是车道进来的地方。大家觉得哇，我很像在丛林里面。两边是林荫大道，包含到这边都还有柳树。走到这边的时候，如果开车进来的时候，客人的话要停在这边地下停车场，可以走在这边。如果我没有要下地下场的话，我也可以直走。他自己还有一个后面的车道，一进来会有三条通道，地下停车场也很大。可以停差不多十五台车，这么长的通道、哦，那我们进来到这个算是它的前院，可以停很多台车。接着走呢，就会看到这个是他们家真正的大门。那这个建筑物，严格来讲算是摩洛哥跟西班牙跟西班牙混合在一起的风格。但是这边还有一个很特别的，就是说侧面这个墙啊，全部是垂直绿化做出来的，它弄得很像它在这座山头，它是自己的堡垒。大家看到建筑物外观的话，它是有圆顶的。这个房子哦是。
一九九六年盖，再过不久就三十年了。因为它原本一开始盖就是这个颜色，所以现在看不会觉得说很旧，反而是它有一种独特的摩洛哥的风味，包含现在这边的地板都是有它独特的风格，而且它全部的建筑物是没有直角的。那我们要在进去之前呢，我看到右手边还有一个门诶。基本上我觉得这个设计师很厉害，就是它完全充分利用这个地形。前院这边我们看到的是比较多山景，走过来它就做了一个像是屋顶的露台，让大家可以在这边看整个洛杉矶的景啊，甚至是这一边的露台已经可以看到右边全部太平洋的海景。好，那我们还是回去从大门进来啦，带大家 house tour 一下。各位朋友，我们终于进到室内了哈！一进来是一个落成的玄关区，它是一个圆形的，因为这边是圆顶哦，所以我们现在一进来的时候，它有分三条道路。我右手边算是游戏间，它就是撞球桌跟里面休息的区域。那在我们的左手边呢，这边算是蛮特别、蛮少见的，它有一个音乐室，里面有钢琴、有爵士鼓，还有一个复古的唱片机。这个区域它用了很厚的窗帘，可能是有一些隔音的效果。回到中间的道路，这个拱门一个一个一。一个一个城市出去，在远方直接看到自己家的瀑布，这一个方向就是它无边际的客厅了。走进来的一瞬间是非常惊艳的，它也是全部的落地窗，可以全开式的。你感觉你家跟外面是没有门的感觉。走到这边，你就可以看到整个洛杉矶的市景，天际线都收在眼里。这边很 c 自己还摆了两张躺椅。这里真的就是让人家觉得说帝王的视角，俯瞰整个洛杉矶。整体的风格也。有很重的南洋气息的感觉，实质的木条一直延伸到室内。转进里面，它很特别啊。屋主原本是一个美国人，他竟然放了很多亚洲文化的东西。它的外形是西班牙跟摩洛哥，可是进来以后又有很多亚洲文化气息的东西。再一个最屌的就是我后面这一座水族馆，里面是有养鲨鱼的，叫做太平洋黑鳍鲨。我们回来到拱门这边，一路上还是蛮多南洋的东西。这边还有一个敲锣打鼓的锣。我这边其实蛮想跟观众聊一下整个长廊的拱门，因为它其实墙壁的油漆纹是很特别的，它是 Venetian 的 plaster， 也就是威尼斯的石膏，花了非常多钱，是一个非常昂贵的一种漆料。欸、看起来这边有点黄黄，好像旧旧的，没有，它这边保养的非常好，你摸上去非常的舒服。这个锣摆在这边，右手边是它的宴会厅。他也是做了一个大片窗，可以直接看视景，所以我就知道为什么他罗白这边了。吃饭了，叫大家整栋上上下下的人出来吃饭。那进来这边，接过来就是厨房。这个中岛超长的，我觉得最重要的就是他把厨房放在这边，就是你看前面就是当我们在那边看的露台，可以遥望整个洛杉矶的景，真的太棒了。给大家看一下，他这个厨房的风格也非常特别，他这个算是装饰品吧？他用铜制的东西去带给你一种复古风。这边。所有的墙壁都是刚刚你说那个石膏涂料，天花板全部都是做好做满，包含这个 e x t r a s i n g fan 抽烟机也是啊，做超巨大，然后就是这也是是铜的吗？就它是让你觉得旧旧的，可它其实全部都是故意的，保养的非常好。它还有自己的披萨窑烤炉，哎，下面是放真的木材。厨房的另外一边还有一个小的餐厅，外国人他们这种豪宅都喜欢用个圆桌当早餐桌。早餐的位置一定是要很多面窗户，窗户一定要很大片，采光要很好。然后接过来，这个就是 family 的客厅。那这边就蛮适合人家来看球赛啊，可以看到游泳池那边的状况。然后这边也还是有一个酒吧，又有一个海水鱼缸。你看它的坝的后面还有水铺哎，然后这边还放真正的火炉哎，这种木头是没有在烧的。它其实有点像。是装饰的木头，然后它实际上是应该是用瓦斯去点火。这边我觉得这个也是蛮有那种亚洲日本风味的感觉。屋主自己也是很喜欢旅游啦，把自己喜欢的东西都带回来了。我们可以看到他这里养的鱼种很多，这边有狮子鱼，然后刚那边还看到有河豚。哎、欸，他为什么这样子盯着我？不可能吧？哎、欸，为什么？<笑>哇、哦，你他知道我找镜头哎，不可能吧？这边是不是他的另外一个车道的底端呢？我们过去看一下好不好？哎、欸，对耶
。对，就是就是这个门打开，就是那个车道开到这边是底。这个露天的淋浴，哎，玩水上来可以在这边 shower 的。那我们回去给大家看一下，刚一楼其实都还没看完。那我们现在带大家去看一下一楼他们另外一个通道啊。在我左手边这边，就是刚刚那个酒吧后面，还有一个旋转楼梯上去。这边就是可以直接去主卧室。我们刚刚进入门口的地方有一个屋主自己回家的通道，这边是车库，然后这边有一个洗手间。这个车库的话，外面有一个后面的车道。屋主直接开进来回家，上这个旋转楼梯就可以直接回他的卧房。哎、欸，那这边还有一个门、欸。这边出去的话，就是我们刚刚看到可以洗澡的地方，直接通往后院。毕竟这个豪宅的占地真的还是太大了，所以要让屋主本身有一些比较便利性的一些停车啊，跟出入口，这个还蛮重要的。那我们就带大家去看一楼后面的管家房。进来这两间，左右各有一间洗手间，两间都是半套卫浴，弄得很像餐厅的洗手间。这两间卫浴也非常的惊艳哦。那我们这边走进来的话，会到他们管家还有其他房子里面的工作人员可以住在这一区。这边下来的话，会有一个洗衣房，两套的洗衣设备。这边的话，其实还有两个房间，再加一个厨房。这边有管家自己的房间跟厨房，而且他管家房也是套房哦，很完整。还有管家自己的餐桌，连他的炉连烤洗碗机都洗碗机、冰箱全部都有。那我们从管家的区域出来了以后，现在又。回到刚刚进门的地方，这边还有一个去楼下镂空铸铁的门。它楼下是一个娱乐中心。去楼下带大家看看，我们下来这个地下室虽然是它的娱乐间，可是超像地窖的啦。它刻意设计比较昏暗的，就是娱乐的感觉。像这边还有一个照相室，就是让宾客来这边的时候可以进去。它里面还放一台小电脑。那我们走过来给大家看，这边有一个很有气氛的一个酒吧。这真的很有南洋风格哎，黄色跟红色的水晶灯。我们在经过一个佛祖以后，这边还是有算是一个小厨房，对，小吧台。这边还有一间卫浴，以后就到了他的家庭电影院。那私人剧院也非常的奢豪哎，这是三排的，而且这个椅子是一张一张一张的，最前面这边还有那个跪脚的。好，我们从电影院那边出来以后。就是刚刚下楼梯的另外一边啊，这边也是娱乐间。哇，这边有超级复古的弹珠台，这个机构都是超复杂的哦。这还有赛车的机台，虽然都还有通电啊，这个可能按下去就可以玩了。可是这个可能更接近收藏。那接着我们就去到楼上的空间。从地下室上来了，回到一开始进门的玄关落成区，现在要带大家去二楼了。二楼呢，他们主要还是有公共空间，就是算是公共设施的地方。首先呢、啊，我们经过这一间对开的拱门，打开来，它是一个主要的书房。走过来这边呢，就会到他们的健身房。走走起路来，又开始有喘了。这边还有一间套房，左手边这边是二楼的洗衣房，走到底这边就是到他的健身房了，也很完整的健身房。这个健身房的另外一面呢，进来会有一个大浴室，很特别的是这有一个剪头发的桌子。而且我们今天到了的时候，地板还是有人刚剪发完哦。而且跟他讲，这个不是单纯剪头发而已，他这个反过来一圈弄起来躺下去，这个是刚好洗头的。头那头这边已经做好了，这边的话是按摩浴缸，然后那边有烤箱。还有一个私人烤箱，那边还有一个浴室，就是马桶在那一间里面，洗澡就在按摩浴缸。这边就是一个很完整的娱乐休闲空间。那 Amy， 我们现在一起到另外一面去，这边还是经过它这个园地，非常漂亮。哇，跟楼下一样，就是拱门的长廊。左手、右手全部都是套房，而且每一个套房都很有自己南洋风格的味道。这里也全部都是套房，也有自己的更衣室。继续往前走啊，这一间也很漂亮，有露台，然后可以出去看景的，就是无边际的景观，全部这面都可以。这边还有一间，后面其实是看山景的，全部都有阳台是可以走出去的、哦。这边哇，也是经过一个区域，就是刚刚讲说，如果楼下屋主的车停好以后，可以自己走上来。这个旋转楼梯。所以说，从这个拱门过来就是屋主自己的空间了。进来以后，这边就是南洋风格，它全部是木头的天花板哦，就觉得很像直接来到巴厘岛度假的感觉。对，这里超级
像小木屋的感觉，这个景观看着又更深了。哦，今天天气真的蛮好的。到了二楼以后有更强大的景观，很酷的是它这个有电动的电视，垂掉出来之后，垂掉是在旋转，然后再收上去的。往这一面看，他自己房间摆一个这么大的植物，这里又全部都是海水鱼缸。这边的话是一个晚上用的一个卫浴，晚上如果要喝点小酒的那个吧台。那这底下还有放冰箱，这边就是只有半套。那 Amy 带我们去看一下他们主卧室的浴室，哎，哎，只有两个门呢。这个的话是出去外面露台可以看景色的一个地方。我们要进去主卧室的浴室之前，我们又被这一片景色给吸引了一下。真的。而且这边看它后院的那些瀑布度假中心，就真的觉得太心旷神怡了。哦，这边就是进到主卧室的卫浴了。这个主卧室的卫浴超厉害的，一样。帝王卫浴也是巴厘岛风格，它这边其实是有分男生跟女生，它的 walking closet 其实是连在一起的，但是是有分两个区域。这里的话可以直接看到它做了一个超大的浴缸，然后可以直接俯瞰所有洛杉矶的景。这边可以直接看到 L A downtown city。这个按摩浴缸的 size 其实也真的超大，就是两个人进去把脚伸直都是没有问题的。你躺在这里面也可以看到后院的那些瀑布，真的超美。这边就是。它的落地窗可以通往刚刚的露台，在这一面呢就是它的面盆了。淋浴间是两边都可以进去的，这边有一个马桶，然后这里就是它的更衣室。这更衣室是穿过去的，对，它是通的，但是就是一人一区这样子。然后这边可以通到另一区，到另外一区。其实两区域差不多大，只是一个正方形，一个算是比较长方形的。转完一圈出来，这边就到了刚刚我们进来的地方。这边有一个化妆台，然后这边就是另外一个马桶。这边就是他们的主卧室卫浴，那我们二楼就带大家参观到这边。那我们回到一楼以后呢，现在要往楼下的方向去啊。一楼走下来，它还有一个造景的瀑布在这边。再经过这样子一个错层的平台以后呢，我们往下走才会到他们的客房。哎，这个客房是只有一间吗？对，等于是跟主要的建物是分开区隔开来的。即使是客房，也没有亏待他的客人。其实你不觉得很像去那种巴厘岛度假，然后他就给你一个你自己的房间那种感觉？这边的客房卫浴是一个比较简单的三件事啊。为什么这个客房那么大？它是独立的 house 哎，小型饭店的套房,套房，所以它有自己的客厅，然后有自己的厨房，最后它还有这样一间的客房。对于他的客人很好，除了有那么多好玩的娱乐。设施以外，还有这样子可以过夜的地方。通常很多人的话，其实这边推开打打地铺也很疯狂。OK， 各位朋友，我们今天参观也告一段落了，现在又到了结尾的时候。那来 ，Amy 帮我们总结一下今天这个不可思议的豪宅。这个豪宅真的跟一般我们去看的超级豪宅很不一样的是说，它有两百七十度的环境，不仅有山景，还有城市景，还有海景。它这边真的是包罗万象，全部都给你了。另外第二点的话，我觉得它这个房子照片上看起来是比较旧，可是实际上我们来到这边发现，整个设计是走比较复古风，而且它虽然。外观是摩洛哥式跟西班牙，可是里面其实是包含了很多南洋的风格、啊、很多亚洲的文化，甚至有很多佛祖，就是会觉得说，原来美国人也很喜欢东方的文化。整个我觉得像度假村，就我会觉得说，如果我是一个豪宅主人，我来这里住，就真的是一个度假的心情而来的。这边还有一个重点就是。它这边是九零二一零豪宅的发源地吧，所以它其实是蛮方便的。但是隐私性啊，还有景观也都很好。最后呢，我个人最喜欢的还是我们后面这一整片娱乐区。原本的主人应该是一个超级 party 咖吧，超级喜欢招待朋友，超级喜欢大家一起同乐的感觉。这个建筑物虽然已经有年份了，但是整体的设计跟建筑结构上是非常经典，算一个不败的。作品，其实在美国三十年年份算年轻的房，算菜的。美国三十年是算很很新哦，很新。好了，反正希望大家喜欢这一集节目的内容了。那我们最后还是很感谢 Amy 今天带我们来开了这个样子
的眼界。对于加州房地产有兴趣的，欢迎也追踪一下 Amy。Amy 也只有我们放在放在旁边。继续锁定我们的节目，会为你解锁更多做梦的题材。喜欢我们节目的朋友们，记得帮我们按赞、分享、订阅、追踪我们 IG。任何问题可以加入我们的 Line Eight。今天节目就到这边喽，大家再见，拜拜。